小姑娘，嗯，一会儿啊，给他们安排点好的。好的。回头你来找我报销，好不好？好的，雷总，您放心吧。哎哎。小心脚下，小心脚下。哎，谢谢，哎哎，再见啊！谢谢谢谢谢谢，谢谢 ，thank you，thank you，thank you， 拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。谁说咱们乡镇企业不是正规军？他们又看工厂，又看设备，哪儿哪儿都挑不出毛病来啊！冶炼五金一条龙，售后有保障。样样都满意，那接下来就得看你样品的质量。您放心，我抓紧按照外商的产品图纸设计工艺，然后组织样品生产。我让宏伟盯紧着点儿，绝对不能让这单生意跑了。这样一来的话呢，这一年都不愁吃喝了。<笑>雷总，呃，居然思维嘛，咱们产品的更新换代，是不是也得抓紧提上日程？你说你又来了。你等信用证一到手，那资金就不是问题。现在这样不挺好的吗？干嘛要调控呢？银行贷款跟挤奶一样难，经济发展过热，这就跟开车下坡一样，不踩油门都会越来越快，所以得时不时踩一脚刹车，但又不能急刹车。报上说的不能让经济硬着陆，应该就是这个意思。嗯、啊，我听进去了，那我能否接个家里电话呢？你请，你请。哎，收到了，今天被打了，家里被砸的稀巴烂，你敢不敢回来？谁敢？我哪知道啊！一个女的带着一帮人进来，二话不说就开始砸，肯定是你以前那个女的干的。那小宝呢？你儿子，好着呢。你们在家待好了，我现在就让人去把你们送到医院去，不许报警。去哪儿说？你去新新那儿。把他们送到医院去，去，去，去，去，去，去，行，放心吧，叔，啊。洪伟啊，我现在没空跟你说，我晚点给你打过去。哎，东宝。我要跟你说一下韦嫂的事儿，啊，这事儿你都知道了？你原来要买房那个事儿不变吗？不变，但不用他买了，我自己买。韦嫂子已经买了，昨天韦嫂子下午来找我，给我看了存单，就是你叫她存的那个分红钱，说不到三个月取出来不划算，让我先垫上，不出半个月还我。你你把钱借给他了？借了，嫂子借钱我能不借吗？还是我陪着去银行取的钱，交到了房产公司，购房合同上写的是韦嫂子的名字。我以为这是你的主意，我我我没多想啊。这一步一步都算好了，你现在再想想吧。我在，你赶紧去饭店，你把他给看住了，别让他再出幺蛾子了。啊，可以了啊，给，先休息一下啊，先先停停停，休息会儿，休息会儿啊，休息会儿，休息会儿，哥几个先休息一下啊，好，行行行，辛苦了辛苦了，什么情况啊，嫂子，重新装修啊？这家店铺我已经租给银行了，这些桌子椅子餐具也都找到下家了，上午刚给我打完钱，红伟，你别坏了我的好事儿。嫂子，雷东宝做这事儿挺孙子的，你别往心里去，不值当。这么多年，你对我们小雷家每个人的好，我们都记在心里。小雷家只认你韦嫂子一个人。雷东宝，不认。嫂子，控制好情绪了，你控制一下。好，你俩进去。你想咋的？哎呦，伟，你放开他！嫂子，别说。洪伟这把子力气，能拦得住你吗？有本事你冲我来！哎，嫂子，你别说。大脚张小脚。哎呦，东风，东风，你想怎么着？你想怎么着？嫂子，嫂子，嫂子，我告诉你，雷东宝，我主动离婚，是为了让你把孩子生下来
你怎么对我的？我告诉你，你一天不离婚，我一天不放过你们。你当当我沙老人，听见没有？沈伟，啊，你给我盯住他，他在哪儿？你在哪儿？快快走。今天怎么样？孩子怎么样？孩子，你别放心，没事儿，我老婆带回家看着呢。主要是小冯啊，他那脸被抓的都……你什么时候过来啊？行，我知道了。你让我想想听见了，卓武。哎，婶子，啊，我宏伟，嫂子在我边上呢，我把电话给他。嫂子，我不，我不电话人接啊。妈，卓武啊，你说，我都没脸给你打这个电话了。我们雷家对不住你，春红，你别这么说。他是他，您是您。你性子刚烈，我知道。那个，嗯，你这次是真打算跟东宝一刀两断了？那那个，东宝要是回头了，你还能跟他一块儿过吗？妈，我们俩会处理好自己的事情的，你就别操心了。你说你们两个人都这么倔，这是针尖对麦芒了。你说，哎呀，愁死我了！我也不知道怎么办好了。我是大哥，这回啊，周红带着人把星星给打了，家里砸个稀巴烂。孩子没事吧？都没事。你呢？我能有啥事啊？现在多等着，我给个态度呢。嗯、你这样，你拿枚硬币出来，正面是韦姐，反面是孩子妈，你就抛硬币解决吧，听天由命。哥要浪子回头，浪子，他不配。那他是想，想其人之福，就想不下去了。我觉得这件事儿的本质，坏就坏在雷大哥身上。冯星星只不过是恰好出现了而已，就算没有他的话，还有杨星星、李星星。但我真的搞不懂薇姐的态度，不追究雷大哥的责任，反而追着冯星星打。还不是因为心里没放下，那没放下也不能这么被动啊！哎，你现在在哪儿呢
。韦双红怎么到现在连个信儿都没有？他就那么能沉得住气？他是不是又想搞什么鬼？你放心吧，我看着嫂子呢，在大张说，韦嫂子家。他什么时候在那儿买个房子？韦双红早就有一心是吧？这事儿都能瞒着我？红红，你不能总躲着呀、啊。我看嫂子这回是要来真的了。我什么时候躲着了？你在这儿等着我。韦叔，我实在撑不住了。你什么时候过来啊？那个，孩子现在在哪儿呢？怎么样？海明，看您什么时候过来呀、啊？我就不过去了。钟明，这事儿得有个了断，具体怎么谈？你跟他说。叔儿，你都考虑清楚了？那能怎么办呢？哥吧，我这想了半天。你今天晚上啊，先回小刘家住一宿。夫妻之间没有隔夜的仇，你们俩都消消气儿。明天，明天白天你过来，行不行？你们好好聊，好好讨论，行不行？别动喽。这哪栋楼了？跟我俩玩呢。我不是让你跟紧了吗？我进去了，陪着嫂子来这儿。这一白天，这这太匆忙了。你看这房子造的跟火柴盒似的，白天我都记不清，这晚上更记不清了。哪栋楼？跟我演。我没演，跟你演什么呀？你放心，我不惹事。这就对了，东妈，这么多年的夫妻感情，别动粗，好好聊，行吗？等我待好了。不是，我去找找看哪个。待好了。你看你，你这能是不动粗的感觉吗？谁呀？待好了啊。证明，你快快快开车回去吧，我陪东儿就行了。我输一下，我来的。哎呀哎呀，哎呀，哎呀，宝贝儿，慢点慢点慢点。小芳回娘家了，她说她不想再回来了，吃都用了，全都在里边了。哎呀，拉手，回去吧回去，我走了。去，来来，拜拜，走。哎呀，我是谁呀？孩子到了，带路啊！我想起来了，就这栋楼，一单元四零幺。走吧。你晚上给我，我自己上去。我上去跟嫂子说一声吧。给那丫丫孩子酒，感觉好好的啊。你开这车回去。不，那你咋回啊？有那么多事儿呢。行行行。哎呀呀呀呀！拜拜。好好聊啊。把门打开背着我买这么大房子，想养小两口是不是？别胡闹的
花钱真容易、啊。他说什么话？工程支出方面，两三年就又得重装，这个行业更新快，宣传更是。哎，你有没有办法做个触目惊心一点的表格，好提醒我大哥？这支出已经毫无节制了。提醒过了。只要有一笔大的支出，我就会做一个简报。杨总怎么想见我？那你有没有办法让他更血淋淋一点？就我哥吧，他有点在赌气，你需要给他一点刺激。我想想办法吧，但是简报要你递过去啊。他已经因为这个事跟我不高兴了，一不高兴你就拉着张脸。你们两个讨论什么呢？哎呦，来我办公室谈吧。哎，夫人，你忙你的。哎大哥，你看看这份，这每一笔都是我签的，我会没看过，我会不知道啊。有意思吗？啊，在我背后搞这种小动作，任霞每次来跟我提醒，是你让他做的吧？是我，我实在看不下去了。你这次的花钱风格和你往常不一样，总感觉你在意气用事。杨礼和我说，你去梁凡和李金他们的大厦看过，可我们能跟他们比吗？他们的投资。都投到香港去了，但大哥你也别否认，你非常在意。我否认了吗？老孙还在他们手底下呢，我当然在意他们了。说吧，他们香港干什么？杨丽说他们在香港炒楼，听说他们把钱湖的股份都卖了。他还说挪去的资金，上亿。这香港上亿算什么呀？我怎么发现你现在跟老三似的呀？啊，听风就是雨，别人做什么都是好的。大哥，我怎么可能那么想啊？而且我没有说你非要跟梁凡和李金赌气，我是说你在跟你自己赌气。我们本可以稳稳当当挣钱，只要有盈余不亏本就很好了。去年如果不是因为你赌气，我们怎么可能接下来这个烂摊子？现在怎么办呢？商场在我们手里，保本就是不挣钱啊。商场要有盈余，就必须改变现状。你别只知道钱出去了，你知道钱花在哪儿了吗？大哥。你就是在钻牛角尖，我旁观者清。你现在的投入超出了正常范围，当然啊，我一点都不反对你转型。对于转型，我持双手赞成，但我反对你借着转型来赌气。我赌气了吗？有投入才有产出，你不知道啊。大哥，去年你从香港回来，你跟我说，你给我上方宝剑。你让我时刻提醒你，对吧？有时候你钻牛角尖儿，你你自己不知道，你你可能走歪路了。你当时还觉得自己挺对的。你说过你会听我的提醒，停下来，后退三步，冷静了再说。大哥，我今天提醒你，你听不听？听了。我也听明白了，但我还是不能改变我的决策。知道了，大哥，我去四楼监控。杨总，数据我都准备好了，我给你找个地方边吃边说。哎，刚才你和杨素都说什么了？
。小杨总为了我这个月的钱进钱出，希望我早一点做一个报表给您过目一下。就说这个了，不止这些吧？两个杨总，真让人挺为难的。嗯，行吧，不说了。说说昨天那几个广告方案吧。开会的只有你是逛街的主力军，现在没有别人。说说真实想法，喜欢哪个方案？说实话，我还真不是逛街的主力军，小杨总跟郭经理才是。我一年到头逛街，平均下来一个月还不到一次。嗯，这个广告吧，对我来说还真没什么影响。你还是个女孩子吗？啊？我还真想把这女孩子的资格让给别人，这样咱们还能多点利润。找个清静点的地方，西餐怎么样？好。虽然我不是很爱逛街，但是对这几个广告我还是分析了一下的。嗯。接着说啊。到地方再说吧。行。这儿的那个红酒羊排做的不错，还有酥皮奶油蛤蜊汤，要不都试试？行，杨总说了算。好，那我也一样，来一份，然后两杯金汤力。嗯，好的，请稍等。我觉得广告公司看到你这种人啊，肯定得吐血了。你说广告是给谁看的呀？是给一些看着便宜、血压升高、脚底痒的人看。跟你不一样，你是绝缘材料做的，这对你没用。两位的金汤力，谢谢。说说吧，对广告的想法。嗯，杨总，你先看一下这个。呃，这个是那个金酒加苏打水加冰块，没有什么酒精的，跟啤酒差不多吧。酒啊，那就算了吧，一会儿还要回商场呢。杨总，你喝。我跟你说一下我对广告的分析，嗯，折扣对个人核算，返券对商场核算。但是如果我们把广告呢打得更刺激一点，从以前的一百块钱返三十块钱，改成三百块钱返一百块钱，我算了一下，这样的话对商场的利润还有营业额更有好处。啊，你别看表面上三百块钱返一百块钱是比一百块钱返三十块钱要多出十块钱，但其实。想凑足一百块钱的货容易，想凑足三百块钱可就没那么容易了。还有更多一部分人，他们是凑足了三百块钱，但是凑不足六百。这些人呢，大多数都会选择放弃。其实我们家老四也这么跟我说，说现在港台那边都是这么搞促销的。嗯。哎，也跟我说了怎么去跟那些专柜沟通，但是我还是不放心。你说，我给你算一笔账吧。广告上是三百块钱送一百块钱，我们打出去的是六六折，但实际上呢，客人是花了三百块钱的钱买了四百块钱的货，打的是七点五折。还有更多一部分人，他不可能刚刚好好凑足三百块钱，那这些人实际上打的是不小于八折，你算算。我算明白，这是这种利润账。也就你你们这种绝缘体能算出来吧？杨素今天跟我说什么超支，你三天两头的给我看那个什么超支报表，就是为了让我知道这个计算后的结果。没，如果把今年的预期营业额和去年相对比，不要求高，也不要求低，现在的支出还不到利润的临界线，因为去年。办公费用支出太多了，上海每次来人花的那些差旅费，给我们做一次宣传绰绰有余。但是，如果你现在的支出速度还按照这样继续往下滑的话，那很快就要到这个临界点了。嗯，接着说呀，说说详细一点，说详细一点。
，走吧，回去干活。五一收他个馒头。废墟绿荫降下来，整个家市外贸双汇这一块降下一大截子。你是没看着啊？市里、县里的领导那脸跟霜打茄子似的，全都蔫巴了。咱们接了这一大单子以后，他们立马支棱起来了，对咱们那是刮目相看的。但是雷总啊，咱们信用证贷的那笔钱不太够用啊，能不能再帮忙解决一下资金的问题？说的就是这话，你不能光让驴干活，你不让驴吃草，不吃饱也不行。你等着，我这一回非狠狠敲他们一笔不可。行。你谁呀、啊，罗某？是我。我刚才见了几个领导，你要是还没睡的话，来趟办公室。我有话跟你说。我马上过来。喝多少？给倒杯水。哎，起来了。啊，来了。你喝口水，我给你送回家去。不用，你先坐。昨晚跟谁喝的？这是。刘东宝，我问你，如果我说把你的贷款增加一倍，你怎么用？不是你这酒没白喝呀！哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀！不是你跟谁喝的呀？啊，你贷款要来了，你跟我说说你怎么要来的？你先回答我问题。我看你回答我问题的态度，我再决定怎么跟你说。你两倍我也用得了啊！万广新跟我说了，不用半年，新的冶炼设备就能安装好了。那铜材产量是现在的两倍还多呢。那我总得有地方消化得了吧？你钱一来，我正好上相应的设备。没了。那小农一时，你就光想着你自己了是吧？人家给你专项贷款图的什么呀？不就为了听个响吗？你跟我扯那么多，没有一句话在点儿上。那，我这么跟你说吧，五升灯台一出来就得先亮个相，那才能获得满堂彩嘛。你扩股之后，产品出口你现在也算是迈向国际化第一步了，你这个亮相还是可以的。接下来该唱了吗？怎么唱？你不仅要唱的好听，你还得让听你唱的人高兴。明白。规划了一上午了，都聊出什么来了？四眼儿，我看你做了笔记了，你给说说。嗯，大伙儿呢各有各的想法。电缆厂想扩建成电缆城，铜厂想扩建成铜城。大伙儿都希望各自的产业有一个膨胀性的扩大，就没点新鲜的说法啊？就聊出个这个。老陈，你给抛个砖。我说两句啊。呃，我觉得一个集团的发展呢，首先得有前瞻性，也就是眼光得长远一些；再者呢，就是得有先进性，得走到别人的前头，得敢于尝试别人不敢尝试的东西；最后就是共荣性。得结合当地的资源和产业的基础，进一步带动当地的工业产业发展。如果说我们能够做到这三点为基底，我相信各位一定能够想出一些耳目一新的、有突破性的方案。前瞻性、先进性，最好的就是这共荣性。昨天晚上你怎么不说呀？小万，在老陈说的这个基础上，你把你的那个想法。给他汇报一下。呃，我想的是，以铜材加工为基础，大力发展电缆加工，那最终形成一个以铜原料基地为依托的工业城。你的这个计划呀，差强人意，总差那么一点东西，没有突出我们出口创汇的特色，能不能在我们的优势基础上，你再加点新意？
好好再想想。邓明，你说，说，您说以铜原料基地为依托，建设一个外向型的工业园区，这个速度怎么样？外向型，别光说概念，说点具体的。简单讲，就是充分发挥咱们出口创汇的优势，增加产品的多样性，加大出口力度，把外销业务做到极致。我不太赞成把重点放在外销上，我觉得集团应该还是把精力更多的放在内销上，毕竟最近国内市场发展迅猛，我觉得我们应该还是着重兼顾国内市场来开展业务。我倒是觉得郑明的这个计划有点意思，很贴合我们目前的发展趋势。嗯，这样啊，就按照郑明的思路。好好的规划一下，拿出一个可行性的方案，让我们具体的分析一下。没问题，哥，这规划的上半部分主要是回顾咱们雷霆已经实施的一些投资项目，还有一些已经产生成效的出口任务。下半部分呢是大伙集思广益想出来的，主要是跟咱们这个外向型工业园相配套的方案。好，写的不错。这是咱们雷霆。第一份有水平的规划方案，这样，你印两份，一份留给陈明元，另外一份挂号信寄给小舅子，让他们看一看咱们雷霆不仅有头脑，还有拿得出手的笔杆子。好嘞，哥，那我用不用在信里再征求一下宋厂长意见呀、啊？那就不用了，他有想法的话会给我打电话的。要是任经理算错了，不够，不是我质疑他能力，不怕一万，就怕万一。你说他一个人能算得过一千个人？哎，你看下边这人，都和钱塘潮一样多了。这要有什么闪失，咱这。你觉得能有利润吗？不管今天有没有利润，前几天营业额已经被带上去了。只要这个月的营业额都跟前几天一样，那利润会相当好看。这个月的利润不能好看。我有个要求，你能不能做到整个财务部只有你一个人知道今天的营业额和我们的利润？这个非常重要。今天不管是亏了还是赚了，我都会对外说我们是亏了，尤其是不能让业内的人知道我们的实际数据，明白吗？我。布置下去，但是今天做不出来，没那么快。无论如何，只有你一个人才能知道今天的实际营业额。好的，杨总
家做五好。那是，辛苦。哥，日报的记者还有十分钟就到了。怎么了，哥？没事，就脑子乱，不知道是赚了还是亏了。七五折呀，赚了当然好，也许亏了更好。那这样，哥，我现在去财务室盯着。你去应付那些记者吧，反正词儿你也都熟，亏本让利，赚人气。行啊，嗯，那你去。大家辛苦了啊！一会儿给大家准备了宵夜，就放在门口，一人一份。谢谢杨总，谢谢杨总，加把劲啊！估计今天问我什么结果？我估计今天让财务部的人算出来结果也不现实，都连一天了。老二，你开车送那几个会计回家吧，我就不走了。这么多营业款在手呢，我不放心。大哥，咱们今天效果比预想的要好。你怎么还闷闷不乐的呀？咋了？累了呗。快去吧，让他们下班。还没回来，杨总，正好您来，我给您看一下这个，这个是今天的总营业额、楼面营业额和各专柜的营业额都在上面了，比您之前开动员大会时候预估的那个数字可多得多，多得让人不敢相信。今天空，今云多，今高山，今湖泊，今生命，今生活，今坦途，今坎坷，今出生的红日如灯似火。今善良的日子，光阴如梭。今种子万户归藏，水滴汇聚成河。今希望，今收获，今潮头逐林，今暮天放歌。岁月如流，奔大江大河。今落花时节，云天收夏色。今木叶秋声，池满水尽游。今尘埃荡的沙砾，今平凡的你我，今世间温柔，世间多么。
尽生命蓬勃，经长风如歌，经璀璨星河，万家灯火，经岁月。现在。